ഹലോ ഗായ്സ് ദുബായ് ഡയറസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും വീടുകളിൽ സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങളും സേഫായിട്ടും സുഖമായിട്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വെള്ളയപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവയാണ് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വെള്ളയപ്പം ഈസ്റ്ററിനും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ നോർമൽ ഡേയ്സിലൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ ഈ വെള്ളയപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ വെള്ളയപ്പം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയേ വേണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തവി അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ തവിക്ക് ഈ ഒരു തവിക്ക് രണ്ട് തവി അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പച്ചട്ടിയിലിട്ട് അപ്പച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ആവി കയറ്റണം പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങ ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ആ തവിക്ക് ഒരു ഒന്നര തവി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് നല്ല തരിതരിയായിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റാണ് പഞ്ചസാര അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിന് മധുരത്തിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അരിപ്പൊടി അപ്പച്ചട്ടിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ആവി കയറ്റി ഇട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുക ഇതൊരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറാനൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് തേങ്ങ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര തവി തേങ്ങ മുമ്പേ കാണിച്ച പോലത്തെ ആ തവിക്ക് ആ തവിക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര തവി തേങ്ങയാണ് എടുത്തത് തേങ്ങയും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഈസ്റ്റാണ് ഈസ്റ്റും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ല തരിതരിയായിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ തന്ന വിട്ടതാണ് ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് തേങ്ങയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് മിക്സ് ഇട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഗ്ലാസിന് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പൊടിയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ആ പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്ക് പൊടി ഡയറക്റ്റായിട്ട് മിക്സിയിലോട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് പൊടിക്ക് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴിക്കരുത് ചിലപ്പം വെള്ളം കൂടി പോകാൻ ഒഴിച്ചത് കൂടി പോകാനോ ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു പക്ഷേ ഇനിയും ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും ഒരു അരഗ്ലാസും കൂടെ വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പൊടിയുടെ അനുസരിച്ചിരിക്കും പൊടിക്ക് ചിലപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ ആ പൊടിയുടെയും കൂടെ അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പൊടിയുടെ ചൂടൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് മാറി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടവും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ പൊടി അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കണം വെള്ളം ഒട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തേങ്ങ ഒരുമിച്ച്
വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിത് മൊത്തത്തിൽ ഫുൾ അരയ്ക്കുമ്പോഴും വെള്ളം ഒട്ടും കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല അതിനും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്ര സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് പൊടിയൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പം ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും ഇട്ട് വരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി വെള്ളം കൂടെ കുഴച്ച് വെച്ചത് അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഒപ്പം ഒരു ശകല ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് തേങ്ങ തേങ്ങയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് തേങ്ങ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മിക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് അധികം ആകരുത് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പും ആകാവും പിന്നെ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് ചിലപ്പം വേണമെങ്കിൽ കൂ പഞ്ചസാര കൂട്ടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചിടുക ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തതും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്കത് മൊത്തത്തിൽ അരിച്ചെടുക്ക അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് പരുവമാണ് വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ കൂടി പോയിട്ടില്ല വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒട്ടും സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കില്ല നമുക്കിതിനെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറോളം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണമെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ടതൊന്ന് പൊളിച്ച് പൊങ്ങുള്ളൂ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ആ നന്നായിട്ട് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് മാവ് നന്നായിട്ട് പൊളിച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ സ്റ്റീൽ പാത്രം വേറൊരു പാത്രത്തിലും കൂടെ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യം അത് ചിലപ്പോൾ പൊളിച്ച് പൊങ്ങി പോകുമെന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് കാരണം അങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് ഇറക്കി വെച്ചതാണ് ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇതേ നന്നായിട്ട് മാവ് പൊളിച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പാൻ ഇതിനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നല്ല ചൂടുള്ള വേണം അത് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാൻ ചൂട പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവ് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്കായിട്ട് നമുക്കത് കുറച്ച് വെക്കാം കാരണം കൂടിയ തീയിലിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെക്കാം ഇത് ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഇങ്ങനെ കുഴി കുഴി ചെറിയ ചെറിയ കുഴികൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പത്തിൽ അപ്പോൾ അതായത് അത് നമ്മൾ ഏത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു എന്നാണ് അതിന് മനസ്സിലാകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് ചിലരല്ല എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ചോറും കൂടെ മിക്സിയിൽ അരച്ചാണ് ഇത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ചോറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അതേ സെയിം ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ അത് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ആവുന്നതാണ് തുടക്കക്കാർക്കായാലും ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അപ്പം ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തു ആ ഞങ്ങൾ അത്രയും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മാവിനകത്തു നിന്നും എനിക്കൊരു പത്ത് അപ്പോളം എനിക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും ഒട്ടും കട്ടിയില്ല നല്ല മയമുണ്ട് അപ്പത്തിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്